Leo imekuwa ni siku muhimu sana kwa mvumbuzi wa madini ya Tanzanite mzee Jumanne Ngoma kwa sababu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amemzawadia kiasi cha shilingi milioni mia moja kama mchango wake wa kugundua madini hayo adimu na mchango huo ameutangaza Rais Magufuli wakati akizindua ukuta kuzunguka mgodi huo wa Tanzanite ambapo amesema atampa barua mzee Ngoma ya kutambua mchango wake katika ugunduzi wa madini hayo yanayopatikana Tanzania pekee mzee Ngoma yeye mwenyewe alimshukuru Rais Magufuli na kusema alibaini kuwa kiongozi huyo amechaguliwa na Mungu tangu wakati wa kampeni za urais mwaka 2015 hapa namno kuu alisema namshukuru sana Rais kwa heshima hii na kunitambua mimi kama mgunduzi wa madini ni heshima kubwa kwangu na niseme kuwa wewe umechaguliwa na Mungu alisema mzengoma pia binti yake mzengoma aitwaye Asha amempongeza rais Magufuli kwa kusema kwamba alimtumia ujumbe uh, wa simu na akaufanyia kazi siku hiyo ya maana ameutumia amemtumia ujumbe huo siku ya Ijumaa asubuhi saa 12 kasoro ni kushukuru sana kwa sababu usikutegemea kama utausoma na kufanyia kazi ujumbe wangu wa simu niliyokutumia leo asubuhi naomba uendelee kuthamini mchango wa mzengoma na kuhakikisha madini ya Tanzania yanaendelea kuwa na thamani. Huyu mzengoma aliyegunduaje madini hayo? Ilikuwa ni tarehe 23 mwezi wa tisa mwaka 1967 siku ambayo ilivumbuliwa madini yaitwayo Zoisite ambayo kwa leo yanajulikana kwa jina la Tanzanite yanayopatikana nchini Tanzania pekee duniani. Mzee Jumanne Ngoma ndiye mgunduzi wa madini haya, mwenye shahada ya uvumbuzi alizotunukiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika maadhimisho ya sherehe za Meimosi Mbeya mwaka 1984. Mzee Jumanne Mhero Ngoma alizaliwa mwaka 1939 katika kijiji cha Marwa wilaya ya Same mkoa wa Kilimanjaro. Wazazi wake walikuwa wafugaji wa ng'ombe na mbuzi hivyo waliishi maisha ya kuhamahama ili kupata malisho bora ya mifugo kama ilivyohulka na tabia za wafugaji. Wakati akiendelea na shule ya msingi mwaka 1952, wazazi wake walihama kutoka Haidaru na kwenda kuishi Mererani. Mzee Jumanne Mhero Ngoma aliweza kusafiri na wazazi wake hadi Mererani akaendelea na masomo yake katika shule iliyokuwa ikiitwa Town School iliyopo Arusha mjini ambako ilibidi akae na mjomba yake aitwaye Ruben Mkali aliyekuwa akiishi Arusha mjini wakati huo mwaka 1965 alifunga ndoa na Bifatu Mamauya na kupata watoto wanane mzee Jumanne Ngoma alijiunga na kozi fupi ya madini iliyokuwa ikitolewa na Wizara ya Madini wakati huo baada ya kumaliza kozi ya madini katika ofisi ya madini Morogoro Juni moja mwaka 1966 alipata leseni ya madini baada ya kuhitimu mafunzo hayo siku chache baada ya kumiliki leseni ya utafiti wa madini mzee Jumanne Mhero Ngoma alirejea nyumbani kwake Makanya alipokuwa Makanya aliamua kuanza utafiti wake kijiji cha Makanya mzee Ngoma alianza shughuli za utafiti wa madini ndipo akagundua madini ya gypsum na kuwa mtu wa kwanza aliyegundua gypsum maeneo ya kijiji cha Makanya sasa hivi eneo hilo linaitwa Changonko hivyo alipopata elimu hiyo ya madini aliamua kwenda Mererani katika eneo la Laluo kijiji cha Nainsunyai kufanya utafiti wa yale mawe aliyoyaona wakati anachunga mifugo ya baba yake mwaka 1967 Januari aliamua kuyapeleka mawe yale katika ofisi ya madini Moshi kwa uchunguzi alishauriwa na afisa wa madini kipindi hicho bwana Bills ofisi ya madini Moshi ikapeleka kwenye maabara ya taifa Dodoma kwa uchunguzi zaidi Mnamo tarehe 23 Septemba mwaka 1967 maabara ya Dodoma ilithibitisha kuwa ni madini ya Zoisite ambayo kwa wakati huo hayakuwa na soko lakini wakashauri huenda yakawa na soko siku zijazo. Mnamo mwaka 1984 serikali ya Jamhuri ya Muungano ilipotambua rasmi mvumbuzi wa madini hayo na kuyapa jina la Tanzanite jina lililotokana na jina la nchi yani Tanzania na Zoisite na likapatikana jina hilo. Hapo alitunukiwa cheti cha uvumbuzi katika sherehe ya siku ya wafanyakazi zilizofanyika mkoa wa Mbeya. Lakini vile vile hatua hii imekuja baada ya huyu mzee kuwa amehangaika sana kwa kipindi kirefu kwa sababu hata hapo alikuwa ni mzee ambaye hajiwezi kihivyo kwa licha ya kwamba amegundua kitu muhimu sana. Rais alisema kwamba mzee huyu hakutakiwa hata kuketi katika viti vya vyuma wakati wa hafla hiyo ya uzinduzi wa ukuta wa mgodi huo. Mzee huyu kwa sasa amepoza miguu na pesa hizo ambazo amepewa na Rais Magufuli zitamsaidia katika matibabu yake na katika mahitaji yake mengi. Subscribe kwenye channel ya SNS ili kupata taarifa nyingi zaidi.